हेलो फ्रेंड्स हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स कल मैंने आपको शेयर टीका के बारे में बताया था जिन लोगों को शेयर टीका की प्रॉब्लम हो गई है और उनको बहुत दर्द झेलना पड़ता है तो वो उसके लिए क्या करें उसके लिए मैंने आपको उपचार भी बताया था क्या क्या सावधानियां हैं आपको खाने पीने में क्या क्या सावधानी करनी वो सब मैंने आपको बताई थी आज मैं आपको आसन बताऊंगी की अगर आपको कमर दर्द है शेयर टीका का पेन है तो आपको कौन कौन से आसन करने चाहिए जिससे आपको पेन में भी रिलीफ मिलेगा और धीरे धीरे करके आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी उनमें से जो भी आसन आप आराम से कर सके अच्छी तरह से कर सके वो ही आसन आपको करना है और रोज करना है दिन में दो बार करना है तो आपके पेन में भी रिलीफ होगा और आपको जल्दी ही इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा हमारी कमर के रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा होता है तो वो इस तरह होती है वो मैंने आपको कल बताया था और इसके बीच में एक गैप होता है इसके बीच में एक गुद्देदार संरचना होती है किसी वजह से जब हम गलत तरीके से बैठते हैं या किसी चोट आदि के कारण या मोटापे के कारण मैंने उसके कई कारण बताए थे कल तो उनकी वजह से वहाँ पर वो गैप कम हो जाता है क्योंकि उनके बीच में सियाटी का नर्व होती है इसकी वजह से उसमें कंप्रेस होने लगता है या दबाव आने लगता है तो उस नस में जैसे दबाव आता है तो खून का दौरा टांगों में पूरी तरह से नहीं होता जिसकी वजह से दर्द होता है आज जो मैं आपको आसन बता रही हूँ तो उनमें वो काम क्या करते हैं हमारा जो रीढ़ की हड्डी है उनके बोन्स के बीच में गैप जो कम हो गया था जिसकी वजह से नर्व दब जाती है तो उसमें खिंचाव करेंगे रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कोड में खिंचाव पैदा करना है हल्का हल्का हल्के तरीके से उसमें थोड़ा स्ट्रेच लाना है जिसकी वजह से जहाँ पर भी वो दबी हुई है या जो हमारी डिस्क होती है उसके ऊपर वो प्रेशर डाल रही है तो वहाँ से वो डिस्क के ऊपर से थोड़ा खिंचने लगती है ऊपर की तरफ थोड़ा उसके बीच में गैप आने लगता है जिसकी वजह से डिस्क को भी आपकी रिलीफ मिलता है और आपकी जो नर्व होती है वो धीरे धीरे करके खुलने लगती है उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे तरीके से होने लगता है तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो आप कर सकते हैं तो आपको ऐसे लेट जाना है जो मैं आसन आपको बताने जा रही हूँ उसको मरकटासन बोलते हैं मैं मरकटासन के आपको चार प्रकार बताऊंगे आपको चार तरीके से इसको करना है और धीरे धीरे करना है जिनको पेन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल आराम से करे रिलैक्स होके करे जल्दीबाजी में ना करे जितना आप सह सकते हैं उतना आप खिंचाव डाले उसे ज़्यादा ना डालें तो देखिए आपको अपनी टांगों को ऐसे ऊपर उठाना है और हाथों को ऐसे रखना है सीधे आप अपने टांगों को मिला सकते हैं और अगर मोटे लोग ज़्यादा हैं जिनकी टांगें नहीं तो थोड़ा खोल सकते हैं हल्का सा लेकिन ज़्यादा नहीं खोलना है थोड़ा मिला के ही रखना है फिर आपको सांस भरना है सांस भर के आपको टांगों को अपोजिट साइड में रखना है सर के अपोजिट साइड में आपके दोनों टांगे रहेंगी और जितना भी आप थोड़ा प्रेशर के साथ खिंचाव डाल सकते हो कमर पे आपकी खिंचाव आना चाहिए तो वो थोड़ा आपको डालना है जिससे कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी में उसमें थोड़ा स्ट्रेच आए और सांस छोड़ते हुए आपको वापस उसी पोजीशन में आना है देखिए मैं आपको कंटिन्यू बताऊंगी कि सांस भरते हुए आपको जाना है और सांस छोड़ते हुए वापस आना है जैसे सांस भरते हुए आपको जाना है फ्रेंड्स आज से आपको कम से कम तीन मिनट तक करना है और जिनको बहुत ज़्यादा पेन है उनको ऐसे धीरे धीरे करना है जो लोग चाहते हैं कि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो और उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है शेयर टिका जैसी तो वो ऐसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं ऐसे नॉर्मल सांस कैसे भी ले सकते हैं लेकिन जिनको प्रॉब्लम है शेयटिका की कमर दर्द है उनको धीरे धीरे करना है और जितने मिनट भी यानी दो मिनट तीन मिनट या एक मिनट जितना भी आपको ठीक लगे शुरुआत कम से कम टाइम से करनी है और सही तरीके से करना है फिर नंबर टू आपको थोड़ी टांगों को खोलना है ऐसे खोल लेना है हाथों को ऐसे ही रखना है फिर ऐसे सांस बढ़ते हुए सांस छोड़ दे वापस 
जैसे ही आप ये आसन करते हैं तो जैसे पोजीशन में हम गए और सांस हमने भर लिया तो जितने समय तक भी जितनी सेकंड के लिए आप सांस को रोक के रख सकते हैं और उस पोजीशन में रह सकते हैं तो रुके फिर आपको ऐसे टांगों को फैलाना है और इस एक टांग को ऐसे ऊपर रखना है दूसरी टांग के और उसी तरह सांस को भरते हुए फिर दूसरी टांग को उसके ऊपर रखना है पहली टांग के ये भी आपको तीन मिनट करना है फिर अपनी टांग को दूसरी टांग के ऊपर ऐसे रखना है फिर उसी तरह सांस बढ़ते हुए ये आठ दस बार आपको करना है फिर दूसरी टांग को पहली वाली के ऊपर रखना है फिर ऐसे ही ये भी आपको तीन मिनट करना है इस तरह आपके बारह मिनट हो गए और आपको बारह मिनट तक ये करने हैं आराम आराम से अब आपको ऐसे अपने दोनों हाथों को सीधे रखना है ऐसे और पैरों को भी जैसे मैंने रखा इस तरह रखना है आपको फ्रेंड्स और देखिए इस आसन को माजरी आसन बोलते हैं ये आपको कैसे करना है ये आपको ऐसे करना है सांस भरते हुए कमर को थोड़ा बीच में से झुकाना है थोड़ा स्ट्रेचिंग देना है कमर को खिंचाव देना है सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को ऊपर की साइड छाती को भी नीचे से प्रेस करके ऊपर की तरफ छोड़ना है ऐसे आपको करना है फ्रेंड्स ये आपको 10 बार ऊपर 10 बार नीचे टोटल 20 बार आपको करना है ऐसे सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए आपको पेट को और जो ये छाती होती है इसको ऊपर की तरफ थोड़ा खींचना है तो ये आपको 20 बार करना है ये आसन क्या करता है आपकी जो स्पाइन होती है उसको फ्लेक्सीबिलिटी देगा धीरे धीरे उसको खींचता है और ये मसल्स को मजबूत करता है तो इसलिए आपको जितना भी आप अच्छे तरीके से इसको कर सके सावधानी पूर्वक आपको करना है फिर दूसरा आसन क्या है आपको ऐसे अपनी नींद को रखना है ज़मीन पे और घुटनों को ऐसे ही रखना है फिर आपको इसको उठाना है और सीधे ऐसे थोड़ा फिर आपको कोनियों को ऐसे करते जाना है नॉर्मल सांस लेनी है आपको ऐसे ऐसे फ्रेंड्स इस सिचुएशन में आप एक से डेढ़ मिनट तक रहना है आपको जितना भी आप सहन कर सके आपके अनुसार कंफर्टेबल हो उतना आप कर सकते हैं लेकिन बाद में करते करते एक से डेढ़ मिनट तक आप इस आसन में रुक सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जितना भी आप आसन में जाके रुकते हैं उतना ही आपको फ़ायदा होता है फिर तीसरा आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ आपको क्या करना है ये जो हमारे घुटने हैं जैसे वज्रासन में बैठते हैं देखिए फ्रेंड्स पैरों को पंजों को फैलाना है पीछे की तरफ और एडियो पे बैठ जाना है जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है या तो वो तकिए रख के कर ले अगर नहीं मोड़ सकते तो घुटने ना मोड़े और बाकी जैसे मैं आपको लेटने वाला बताऊँगी वो कर सकते हैं तो कैसे करना है आपको इन घुटनों को ऐसे फैलाना है जितने भी आप फैला सकते हैं ऐसे और धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे रखते हुए आपको सिर को नीचे लगा देना है इसमें भी आपको एक से डेढ़ मिनट तक रुकना है इस आसन में 
और नॉर्मल सांस लेनी है इससे भी जो हमारी स्पाइन होती है उस पर खिंचाव आता है जो आसन मैं बताने जा रही हूँ इसको अधोमुख स्वासन कहते हैं तो इसमें आपको करना क्या है अपने हाथों को ऐसे रखना है उंगलियों को चौड़ी करना है जोड़ना नहीं है और हाथों और पैरों के साथ हमें प्रेशर से इसको उठाना है ऐसे हमें अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए और हिप्स को पूरा टच करके ऊपर उठाना है टांगों और हाथों की मदद से इसको फ्रेंड्स हमें तीन से पाँच बार करना है बार बार वापस आना है फिर ऐसे हिप्स को ऊपर उठाना है आपको फ्रेंड्स ऐसे लेट जाना है अपने पेट के बल और हाथों को ऐसे रखना है जितना भी आप पहले आप एक टांग को उठाएंगे ऐसे जितना आप धीरे धीरे कर सकते हैं उतना आपको करना है जब आपको अच्छे से आ जाए और आपको पेन भी कम होने लगे थोड़ा रिलीफ मिल जाए तब आपको दोनों टांगों को ऐसे करना है एक साथ फिर आप ऐसे लेट जाए हाथों को ऐसे रख लें फिर आपको थोड़ा प्रेशर दे के ऐसे ऐसे धीरे धीरे उठना है फिर जब आपको आ जाए अपने हाथों को ऐसे रखिए एक दूसरे हाथ के ऊपर फिर आपको एक हाथ ऐसे ले जाइए फिर फ्रेंड्स आप रिलैक्स होने के लिए ऐसे लेट जाएं। फ्रेंड्स जो भी मैंने आपको आसन बताए हैं सभी बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं जितने भी आप सही तरीके से कर सकें और आपको अच्छा फील हो आपको लगे कि थोड़ा आपको रिलीफ मिल रहा है तो वो ज़रूर करिए और धीरे धीरे जब आप रेगुलर तरीके से रोज करते हैं और थोड़ा थोड़ा कपाल भाती अनुलोम विलोम भी करते हैं अगर आपके बैक में ज़्यादा दर्द है ज़्यादा पेन है तो आप कुर्सी पे बैठिए आराम आराम से कपाल भाती अनुलोम विलोम करिए उससे भी और जो ये आसन बताए हैं इन सब को मिलाकर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी कुछ ही महीनों में आप पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगे तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तो फ्रेंड्स मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय